அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் கதைகளோடு உங்களுடன் இணைந்திருப்பது மாலத்தி ஒருவரிடம் நாம் போய் கேட்காமலேயே நம் தேவையை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தீர்த்து வைக்கும் ஒருத்தர்கிட்ட நமக்கு ஒரு நன்றி உணர்வு ஏற்படும் அந்த நன்றி உணர்வு நாம் எவ்வளவு பெரிய உயரத்திற்கு போனாலும் மாறாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு கதையைத்தான் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் பிரான்ஸ் நாட்டின் இராணுவ பள்ளிக்கு வெளியில் ஒரு சிறுவன் நின்றுட்டுருக்கான் அந்த சிறுவனுடைய கண்கள் எதையோ ஏக்கமாக பார்த்துட்ருக்கு அந்த கண்கள் பார்க்கும் திசையை பார்த்தா அது ஒரு தின்பண்ட கடை அந்த கடையை ஒரு நடுத்தர வயது பெண்மணி தான் நடத்திட்டுருக்காங்க அந்த கடையை சுற்றிலும் அந்த சிறுவனை போல இருக்கும் சக வயது மாணவர்கள் தின்பண்டங்களை வாங்குவதற்கு ஈக்களை போல முயத்திட்டுருக்காங்க அவர்கள் தங்கள் கையில் இருக்கும் நாணயங்களை கொடுத்து தின்பண்டங்களை வாங்கி சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இதைத்தான் அந்த சிறுவனின் கண்கள் ஏக்கமாக பார்த்துட்ருக்கு அந்த சிறுவனுக்கும் அது போல சாப்பிடணும்னு ஆசை ஆனால் கையில் காசு கிடையாது ஏன்னா அந்த சிறுவனின் குடும்பம் ரொம்ப வறுமையானது அவனின் தந்தை அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட வேலையில் இருந்தால் கூட அவருடைய வருமானம் அவ்வளவு பெரிய குடும்பத்திற்கும் போதுமானதாக இல்லை அந்த குடும்பத்தில் அவனோடு சேர்த்து உடன் பிறந்தவர்கள் மொத்தம் பதிமூன்று பேர் இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்த இவனுக்கு அரசு உதவியின் மூலமாக தான் அந்த இராணுவ பள்ளியில் படிக்கிறதுக்கு இடமே கிடச்சிச்சு அப்படி இருக்கும்போது கை செலவுக்கு காசு யார் தருவா அதனால தான் அந்த சிறுவன் சக மாணவர்கள் உண்பதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருந்தான் இதை அந்த நடுத்தர வயது பெண்மணி கவனிக்கவும் செஞ்சாங்க மறுநாள் பார்க்குறாங்க அதே போல் அந்த சிறுவன் இயக்கத்தோடு அந்த கடையில் சாப்பிட்றவங்களையே பார்த்துட்ருக்கான் இது தினமும் தொடரவே அந்த பெண்மணிக்கு மனசு இறங்கி போகுது அந்த பெண்மணி ஒரு நாள் அந்த சிறுவனை கூப்பிட்டு தன் கடையில் இருந்த தின்பண்டங்களை எடுத்து அவன் கையில் தரா அந்த சிறுவனும் அதை நன்றியோடு வாங்கிட்டு அங்கிருந்து போகிறான் இது அடிக்கடி வழக்கமாக தொடர ஆரம்பிக்குது ஒரு நாள் அந்த சிறுவன்கிட்ட தின்பண்டங்களை கொடுத்துக்கிட்டே அந்த பெண்மணி ஒரு கேள்வியை கேட்குறா நீ படித்து முடிச்சுட்டு என்ன ஆக போகிற அப்படிங்கிறா உடனே அந்த சிறுவன் தயக்கம் சிறிதும் இல்லாமல் கம்பீரமாக நான் இந்த ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கே அரசனாக போகிறேன் அப்படிங்கிறான் இதை கேட்டதும் அந்த பெண்மணியின் கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரியுது ஆனால் புன்சிரிப்பும் கூடவே வருது ஏன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை வழி வழியாக ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தவங்க அரச குடும்பத்தினர் இவன் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு அரசனாகணும்னா அரச குடும்பத்தில் அல்லவா பிறந்திருக்கணும் இவனோ சாதாரண ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்துட்டு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கே அரசனாவன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு தான் முதல்ல பார்த்தாங்க அதற்கு பிறகு இவன் விளையாட்டு பிள்ளை விளையாட்டுத்தனமாக பேசுகிறான் அப்படின்னு தான் புன்சிரிப்பை உதிர்த்தாங்க அந்த நேரத்தில் தான் அவன் சொல்கிறதுக்கு பதில் வார்த்தை பேசணுமே அப்படின்னு திரும்ப ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க நீ ஒருவேளை ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு அரசன் என்ன வந்து பார்ப்பையா என்னை ஞாபகம் வச்சுக்குவியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அந்த சிறுவன் சற்றும் தாமதிக்காமல் நிச்சயமாக அப்படின்னு சத்தமாக கனமாக சொல்கிறான் அதை கேட்டதும் அந்த பெண்ணின் மனம் குளிர்ந்து போகுது அந்த சிறுவனை மனதார வாழ்த்தி கடையில் இருக்கும் தின்பண்டங்களை கை நிறைய கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறார் அந்த சிறுவன் வளர்ந்து ஒரு வாலிபன் ஆகிறான் அந்த வாலிபன் போர்க்கலையில் வல்லவனாகவும் இருக்கான் அப்போது இராணுவத்தில் போர் வீரனா சேர்க்கப்படுகிறான் அவனுடைய திறமையாலும் விடாமுயற்சியாலும் மென்மேலும் பல பதவிகள் அவனை தேடி வருது இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் பெரிய ஒரு புரட்சி நடந்துட்டுருக்கு இந்த அசாதாரணமான நிலையை பயன்படுத்தி தனக்கு ஆதரவு தரும் சிலரை கொண்டு அரியணை ஏறுகிறான் இந்த வாலிபன் அதன் பிறகு தனக்குத்தானே அரசனாக முடிசூட்டியும் கொள்கிறான் இவன் யார் அப்படின்னா முடியாது என்பது முட்டாள்களின் அகராதியில் தான் இருக்குன்னு சொன்ன மாவீரன் நெப்போலியன் தான் உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு சிலரை மட்டுமே மாவீரன் அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம் அந்த பட்டியலில் இந்த மாவீரன் நெப்போலியனும் ஒருவர் இப்படிப்பட்ட நெப்போலியன் பேரரசரானதுக்கு அப்புறம் கூட ஒருத்தரை தேடி போகிறாரு அது யார் அப்படின்னா இராணுவ பள்ளிக்கு எதிரில் தின்பண்ட கடை போட்டிருந்த அந்த பெண்மணியத்தான் அந்த பெண்மணி இப்போது வயது முதிர்ந்து மூதாட்டியாக இருந்தாங்க அந்த கடை அதே இடத்துல தான் இருந்துச்சு அங்கே போய் நெப்போலியன் தன்னை பற்றிய விபரங்களை சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த மூதாட்டி சுத்தமாக இவரை மறந்தே போயிருந்தாங்க இருந்தும் கூட நெப்போலியன் அந்த மூதாட்டிக்கும் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவையோ அதை கேட்டு பூர்த்தி பண்ணினார் 
இப்படித்தான் மாவீர நெப்போலியன் தான் பேரரசன் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட தனக்கு சிறு வயதில் உதவிய அந்த பெண்மணியை மறக்காம அவரை தேடி போய் உதவி செஞ்சிருக்காரு இது போல நாமும் எவ்வளவு உயர்த்திற்கு போனாலும் செய்நன்றி மரவா பண்போடு இருப்போம் என சொல்லி இந்த கதையை முடிக்கிறேன் இந்த கதையை பற்றி கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு கதையோடு சந்திப்போம் நன்றி